ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് കോപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്ററിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഡിസ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിന്റെ വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് ആ വീഡിയോയുടെ തുടർച്ചയായ പാർട്ട് ടു ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവർ അത് കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ ലഭിക്കും അതിലെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സും എക്സാമ്പിളോടുകൂടി അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുക നമ്മൾ ഇന്ന് പാർട്ട് ടൂവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് കൂടാതെ മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയാൽ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾ ഫുൾ വീഡിയോസ് കാണുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അത് ഷുവർ ആയ കാര്യമാണ് പഴയ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴത്തെ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അലക്സാണ്ടർ ഐ എ എസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ മാറിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി ഇപ്പോഴത്തെ രജിസ്ട്രാർ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക നരസിം ഹുഗാരി ടി എൽ റെഡ്ഡി ആണ് നരസിം ഹുഗാരി ടി എൽ റെഡ്ഡി ഐ എ എസ് ആണ് ഇപ്പോ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നാല് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശകലം വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടി പോയാലും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫുൾ വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ എക്സാമ്പിളോടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയാലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടെനർ ആണ് ടെനർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാലാവധി ടെനർ ടേം ഓർ റിസാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാലാവധിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹിയർ ടെനർ മീൻസ് ദ പീരിയഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതും ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ മെച്യൂരിറ്റിയും അതിന് ഇടയിലുള്ള പീരീഡിനെയാണ് ടെനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഒന്നിനാണ് എ എന്ന സെല്ലർ ബി എന്ന ബയർക്ക് പഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ഗുഡ്സ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഈ എയും ബിയും തമ്മിൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിന് തെളിവായിട്ടാണ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എഴുതുന്നത് ആരാണ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ എന്താണ് എ എ ആണ് അല്ലെ സെല്ലർ ക്രെഡിറ്റർ ഡ്രോയർ ഒക്കെ ഇവിടെ എ ആണ് അപ്പൊ എ ആണ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ബി എന്ന ബയർ എമൗണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പേ ചെയ്യാം എന്നാണ് എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പേ ചെയ്യാം എന്ന് എഗ്രി ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നായിരിക്കും ജൂൺ ഒന്നിനാണ് ഇവർ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് നയന്റി ഡേയ്സ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പേ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ വൺ ട്വന്റി ട്വന്റി അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ വൺ ആണ് അപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഈ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മെച്യൂർ ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ജൂൺ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചും സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റിയുമാണ് ജൂൺ ഒന്നിന് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനും ഇടയിലുള്ള പീരീഡാണ് ടെനർ ഓഫ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്
ബില്ലോൺ ഡിമാൻഡ് ഓർ ബില്ലറ്റ് സൈറ്റ് ആർ ഡിമാൻഡ് ബില്ല ഡിമാൻഡ് ബിൽസിന്റെ വേറെ പേരുകളാണ് ബില്ലോൺ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലറ്റ് സൈറ്റ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ വന്നാലും തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിമാൻഡ് ബിൽസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഡിമാൻഡ് ബില്ലിന്റെ കേസിൽ സൈഡ് ബില്ലിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല കാരണം കളക്ഷൻ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് സൈറ്റിൽ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഡിമാൻഡ് ബിൽസിൽ വരുന്നില്ല ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് ടൈം ബില്ല് ഓർ റിസാൻസ് ബിൽ ടൈം ബില്ല് ഓർ റിസാൻസ് ബില്ലിൽ ഇപ്പൊ സെല്ലറും ബയറും തമ്മിൽ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എഴുതി അപ്പൊ ഈ ഗുഡ്സിന്റെ ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്മെന്റ് നടന്ന് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ആകുമ്പോൾ പേയ്മെന്റ് നടത്താമെന്നാണ് ബയർ എഗ്രി ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെക്കുക അതായത് ഡെലിവറി നടന്ന് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ആവുമ്പോൾ പേയ്മെന്റ് നടത്താം അപ്പൊ കൊടുക്കാനില്ല ഡെലിവറി നടക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാനില്ല തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് തരാം എന്ന് ബയർ സമ്മതിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ബയർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ ഷിപ്മെന്റ് നടന്നത് അന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് നവംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ബി അതായത് ബയർ പേ ചെയ്യേണ്ടത് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ടൈം ബില്ലിൽ മാത്രമേ ബാങ്കിലൂടെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് നടത്തി ക്യാഷ് എടുക്കാൻ സെല്ലറിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്ററിന് കഴിയും അപ്പൊ ടൈം ബിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇഫ് എ ബിൽ പേബിൾ ഓൺ എക്സ്പയറി ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് അല്ലെ ആ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ബിൽ പേബിൾ ആവുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ് ആർ ടൈം ബിൽസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും കൂടെ ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് എന്നോ ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ് എന്നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടൈം ബിൽ ആണ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്നോ അറ്റ് സൈറ്റ് എന്നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡിമാൻഡ് ബില്ലും ആഫ്റ്റർ ആണ് അതൊരു ഒരു പീരീഡിന് ശേഷമാണ് ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് ആഫ്റ്റർ സൈറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ടൈം ബിൽസ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ടും വളരെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ഇൻലാൻഡ് ബിൽ ആൻഡ് ഫോറിൻ ബിൽ വാട്ട് ഇസ് ഇൻലാൻഡ് ബിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡ്രോൺ ആൻഡ് മെയ്ഡ് പേബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്രോൺ അപ്പോൺ എനി പേഴ്സൺ റെസിഡന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് സെല്ലർ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ബയർ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ സെല്ലർ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും ബയർ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും ഇന്ത്യയിലായാൽ അതിനെയാണ് ഇൻലാൻഡ് ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഫോറിൻ ബിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് മേ പേബിൾ ഇൻ സം അതർ കൺട്രി ഓർ ഡ്രോൺ അപ്പോൺ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റെസിഡന്റ് ഓഫ് എ ഫോറിൻ കൺട്രി രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനാണ് ഫോറിൻ ബിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സെല്ലർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻലാൻഡ് ബില്ലിൽ സെല്ലറും ബയറും ആയിരുന്നു ഇവിടെ അതെന്തായി സെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ടർ ബയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടർ അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും രണ്ട് രാജ്യത്തുള്ളവരായിരുന്നാൽ അതാണ് ഫോറിൻ ബില്ല് ഫോറിൻ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് യൂഷ്വലി ഡ്രോൺ ഇൻ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ഓർ ത്രീ ഈച്ച് കോപ്പി ഈസ് കോൾഡ് വയർ അതായത് ഈ ബിൽസ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ സെറ്റുകളായിട്ടായിരിക്കും ഫോറിൻ ബിൽസ് രണ്ടോ മൂന്നോ സെറ്റുകളായിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണല്ലേ ആ സമയത്ത് ഈ ഫോറിൻ ബില്ലിൽ ഒരു സെറ്റെങ്ങാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും മറ്റുള്ളവ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സെറ്റുകളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ കോപ്പി അറിയപ്പെടുന്നത് വയ എന്നാണ് നോട്ടിങ് ഈസ് കമ്പൽസറി ഇൻ ഫോറിൻ ബിൽസ് അപ്പൊ ഫോറിൻ ബിൽസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നോട്ടിങ് വളരെ കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നോട്ടിങ് ഈസ് കമ്പൽസറി ഇൻ ഫോറിൻ ബിൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ്പോർട്ടറിന്റെ കയ്യ
ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ലാതെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അക്കോമഡേഷൻ ബില്ല് എന്നാണ് അതായത് ഒരു കൺസിഡറേഷനിൽ ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ല ദ ആർ നോട്ട് ജെനുവിൻ ട്രേഡ് ബിൽസ് ദ ആർ നോട്ട് ജെനുവിൻ ട്രേഡ് ബിൽസ് അതായത് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അക്കോമഡേഷൻ ബില്ലിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കാതെ തന്നെ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിപ്പോ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനിടയിൽ പണം ആവശ്യം വരുമ്പോ അവര് പരസ്പരം ബില്ല് എഴുതി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ക്യാഷ് ക്യാഷിന് ആവശ്യം വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് അക്കോമഡേഷൻ ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല നടന്നത് അപ്പൊ ഇത് പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ അക്കോമഡേഷൻ ബില്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണ് ദ ആർ നോട്ട് ജെനുവിൻ ട്രേഡ് ബിൽസ് ഇനി വാട്ട് ഇസ് ട്രേഡ് ബിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ക്രെഡിറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ട്രേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമാണ് ട്രേഡ് ബില്ല് യൂസ് ആവുന്നത് അതായത് സാധാരണ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സാധാരണ എല്ലാ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ബില്ലാണ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ട്രേഡ് നടക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലാണ് ട്രേഡ് ബില്ല് അതായത് സാധാരണ ഓർഡിനറി ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ബില്ലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഡോക്യുമെന്ററി ബിൽസ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ബിൽസ് ഡോക്യുമെന്ററി ബിൽസ് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അക്കോമ്പനീഡ് ബൈ ഡോക്യുമെന്റ് സച്ച് ആസ് എ ബിൽ ഓഫ് ലീഡിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇൻവോയ്സ് എക്സെട്രാ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇപ്പൊ ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡോക്യുമെന്ററി ബിൽസ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫോറിൻ ട്രേഡ് നടന്നാൽ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനൊപ്പം എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിൽ ഓഫ് ലീഡിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇൻവോയ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ബിൽ ഓഫ് ലീഡിംഗ് ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ ഒരു സാധനം ഷിപ്പിലോ പ്ലെയിനിലോ കൊണ്ടുവന്ന് ബയറിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ വേണ്ട ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ബിൽ ഓഫ് ലീഡിംഗ് അതിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെയാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും അതാണ് ബിൽ ഓഫ് ലീഡിംഗ് ഇനി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഒരു ഗുഡ്സ് പുറത്തു നിന്ന് വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ ഇൻവോയ്സ് ഇത്രയും ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനൊപ്പം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടാവും അത് ഫോറിൻ ട്രേഡിലാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്യുമെന്ററി ബിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററി ബിൽസ് ഉള്ളത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റൻസ് അതായത് ഡി എ ബില്ല് എന്നും ഡോക്യുമെന്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഡി പി ബില്ല് എന്നും അങ്ങനെ രണ്ട് ഡി എ ബില്ലും ഡി പി ബില്ലും ആണ് ഡോക്യുമെന്ററി ബിൽസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ബൈ ദ ബാങ്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റ് അതായത് ബയറിന് ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ സാധനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ സാധാരണ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും സൈൻ ചെയ്ത് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം പേയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഡി എ ബില്ല് അതായത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ബൈ ദ ബാങ്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പുറത്ത് സൈൻ ചെയ്ത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഡെലിവറി നടക്കുള്ളൂ ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ അതാണ് ഡി എ ബില്ല് ഇനി ഡോക്യുമെന്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡി പി ബിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ ഡെലിവേർഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബിൽ ഇവിടെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബയറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടറിന് വാങ്ങിയ സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് ഡോക്യുമെന്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഇനി എന്താണ് ക്ലീൻ ബില്ല് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്ലീൻ ബില്ല് ഇസ് ഓൺ വിച്ച് ആസ് നോ ഡോക്യുമെന്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഗുഡ്സ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ബിൽ അറ്റാച്ച് ടു ഇറ്റ് അതായത് ബില്ലിനോടൊപ്പം ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സും കാണില്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബില്ല് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മാത്രം മാത്രമേ
ഇനി ഡേസ് ഓഫ് ഗ്രേസ് അലൗഡ് ഓൺലി ഇൻ ടൈം ബിൽസ് ഓർ റിസാൻസ് ബിൽസ് അപ്പൊ ടൈം ബില്ലിൽ മാത്രമാണ് ഒരു പീരീഡ് വരുന്നത് അല്ലെ പീരീഡ് വരുന്നതിൽ മാത്രമേ മെച്ചു ഈ ഡേസ് ഓഫ് ഗ്രേസിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഡിമാൻഡ് ബില്ലിൽ എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എമൗണ്ട് അവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഡേസ് ഓഫ് ഗ്രേസ് അലൗഡ് ഓൺലി ഇൻ ടൈം ബിൽസിൽ ടൈം ബിൽസിൽ മാത്രമേ ഡേസ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ഉള്ളൂ ഇനി ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് the process of encashing the bill before its maturity with the bank for an amount lesser than the face value adayade seller na maturity period in munne cash na avashyam vannale bill of exchange maayittu bank ne samivikkum indru bill of exchange discount cheythu vaangum bill of exchange le amount 5 lakh aanengile adile or discount minus cheythittu balance amount bank ee seller ne kodukum adana discounting ennu parayunnathu encashing the bill before its maturity maturity aavunnathu munbe billine cash cash aaki maatunu amount deducted on discounting is discount adane ariyappadunna discount annu etrayaano deduct cheynadu adine aanu discount annu parayunnathu appo ithreyum aanu nammal innathe video il discuss cheynadu ningalkku ellarkkum concept clear aayi ennu njan karuthunu ningale comments ningale comment cheyuga ഇനി നമുക്ക് എൻഡോസ്മെന്റ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് ഒരു വ്യൂവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ പേഷ്യൻ ലിസണിംഗ് മീറ്റ് യു അഗെയിൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക് യു